Hello everyone, I am Egha. Today the topic of discussion is Dairy Plan, Cleaning and Sanitation. So first, we will talk about importance of cleaning and sanitation. One dairy plan is cleaning and sanitation. We will talk about the importance of cleaning and sanitation. We will talk about dairy products in the dairy products. We will talk about dairy products. और प्रोडक्शन डाकना समय तो इंडा रॉम मटेरियल में ले मिल्क का दनी है ना अभी प्रोसेसिंग एक्यूमेंट्स लगा मिल्क पेस्ट और रसीडियोस वाला नॉलेज चांस है ना प्रॉपराइट क्लीनिंग ना डन टिल लेंगे अब ये मिल्क पेस्ट रसीडियोस पिनेड अंदाज़ के प्रश्न हम ये मिल्क पेस्ट रसीडियोस ले पिनेड स्पॉइलेज सब फूड पॉन्ड इंजरीज़ जैसे ह्यूमंस ने वराने इतना चांसेस हैं ना सो इधर क्या है ना क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस और डायरी ले वाला रे इम्पोर्टेंट अर्न्ड बारे इन्दर अब अब मेनली क्लीनिंग एंड अरे परपस ने वेंडे मेनली यूज़ इन्दर डिटर्जेंट्स हैं ना क्लीनिंग एंड अरे परपस ने वे� sterilization so sanitization sanitization means uh, it will destroy all pathogenic and almost all non pathogenic microorganism that is all pathogenic microorganism name almost all non pathogenic microorganism name and they kill and it sanitizers in it so sanitization can be also referred to as sterilization and sanitization purpose we need to use sanitizers use अब हम एक डायरी ले मेनली फिर मिल्क के ना रसीडियोस ले मिल्क के ना रसीडियोस के अब डा वन्ना अदरे मिल्क सोइल ऐट फॉर्म चीज़ सो मिल्क सोइल कंसिस्ट ऑफ़ प्राइमरली ऑफ़ मिल्क और मिल प्रोडक्ट अन्ना दी सोइल नी सोइल नो अरण्य रिंग्याले मेनली एक तीन फिल्म का पोले के मिल्क सोइल फॉर्म चीज़ अदरे milk stone ले मेनली कैल्शियम फॉस्फेट इन डाउन कोरा मिनरल्स इन डाउन पिन्ने प्रसिपिटेटेड कोयाग्लेटेड बेक्ट के इटला हीट वाली बेक्ट के इटला मिल प्रोटीन्स इन डाउन इंसर्बल कैल्शियम सोल्ट इन डाउन कुछ फैट इन डाउन वाशिंग सॉल्यूशंस ओके इन डाउन अब अपने लिए कॉम्पोजिशन नम के बड़ा चेक किया � अतः इधर आश कंडन नहीं रखे तो उनको उड़ता है मिनरल मैटर आई के तो उनको उड़ता है नेक्स्ट भी ना प्रोटीन नहीं रखे भी ना फैट रहने दो मोशन रहने इधर ना मिल्क स्टोन रहे ओवरल कंपोजिशन है ना वाला इन्दर अभी मिल्क स्टोन अक्के प्रॉपर आइटम क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन नारंगी लेंगे मिल्क स्ट एक्यूपमेंट्स ने पाइपलाइंस लगा वरायनों ला चांसेस हैं ना अभी मिल्क स्टोन ने कर रिमूव चाहिए ना के इटर नमले क्लीनिंग एंड सैनिटेशन वर डायरी ला आवश्यक है ना अब हम फर्स्ट इन तरह नमले दिन यूज़ है इन्हें डिटर्जेंट्स ने पटी ना पर ऐने टू बोलना अब नम कर यं डिटर्जेंट इन्दे पिने डायरी ले इतने इम्पोर्टेन्ट होना चाहिए लाल नशा नॉन कोरेसी वायर के ना मेटल सरफेस ने पिने नाले जो हम उसे डिलेक्शन बना अब ये द अपन नम्मरे अच्छा डिटर्जेंट ने बोले मैं ये ला प्रॉपर्टीज़ नहीं है अपन नम्मरे नम किस्टो ला दे तो डायरी ले डायरी ले और एक मिल्क स्टोन इन्दे अदिन्दे एक कैरेक्टर का नोकी टर ना डेट डिटर्जेंट डे डायरी से धन्य एक्यूम अब इधर ने एक्यूम अदर चूसे ही है अब अब इधर चूसे ही ना डिटर्जेंट्स है ना एल्कलीज अब यूसे ना डिटर्जेंट है ना एल्कली बेस्ट टाइटल है ना फर्स्ट डेट इस सोडियम हाइड्रोक्साइड कोस्टिक सोडा सोडियम कार्बनेट डेट इस वाशिंग सोडा सोडियम फॉस्फेट सोडियम बाइकार्बनेट और सिक्यू कार्बनेट सोडियम सिलिकेट डेट इस ट्राई सोडियम सिलिकेट है ना मेली यूसे ना सोडियम सिलिकेट ह एक्सेट्रा इधर क्या ना मेली यूज़ है ना अल्कली बेस्ड डिटर्जेंट नो वरना था ये अल्कली बेस्ड डिटर्जेंट्स नो वरना ये अलग इधर नो चले मेली अदने अदनो चले ऑर्गेनिक ऐसे लोग प्रोटीन और फैट प्रोटीन और फैट ने रिमूव किया ना ना अल्कली बेस्ड ऐटोला इधर नमले यूज़ है ना तब स्ट्रॉंग अल्कलीज़ है ना इनके लिए फैट है ना सेपरेट फैट चाहिए वीक अल्कलीज़ है ना इनके डिसोल्ड प्रोटीन है रिमूव किया नहीं तो पट्ट नेक्स्ट वे ना ना एसिड्स ये एसिड्स में इनले यूज़ है ना इन दिन आने वाले चीज़ यहाँ ले इधर कुछ चंगोड़ 
അപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സർഫസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കംസ് പോളിഫോസ്വേറ്റ് ആൻഡ് ഷീലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് പിന്നെ സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഓർ വെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ബേസ്ഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പോളിഫോസ്വേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടെട്രാഫോസ്വേറ്റ് ഹെക്സ മെറ്റാഫോസ്വേറ്റ് ട്രൈ പോളിഫോസ്വേറ്റ് പൈറോഫോസ്വേറ്റ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് കംസ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഓർ വെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടീപോൾ അസിനോൾ ആൻഡ് ഐഡറ്റൺ കോമൺ സോപ്പ് എക്സെട്ര സോ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡിറ്റർജൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറിയുടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഏ അവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ അത് ഡയറിയുടെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസേഴ്സും ഇല്ല സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡയറി സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീം ഹോട്ട് വാട്ടർ കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് അപ്പം സ്റ്റീം ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗം പക്ഷേ അത് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്യാൻസർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറിയസിൽ ക്യാൻസർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പം സ്റ്റീം ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡയറിസ് യൂഷ്വലി ബൈ സ്റ്റീം പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അയോഡോഫോർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്വാട്ടനറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സാനിറ്റൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊറോഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചാൻസസ് വരും അയോഡോഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോ പി എച്ചിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക അപ്പോൾ പി എച്ച് വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയഡൻ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസർ ചെയ്യുന്ന അയഡൻ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആവും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വാട്ടനറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട് ക്വാട്ടനറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും അത് മെയിൻലി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയസിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കെമിക്കലാണ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയിട്ടും സാനിറ്റൈസർ ആയിട്ടും ഡയറി പ്ലാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അയോഡോഫോർ ആണ് സോ അയോഡോഫോർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബോത്ത് എസ് എ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇൻ ഡയറി പ്ലാൻറ്റ് പിന്നെ ക്വാട്ടനറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ടിന് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പ്രസൻ്റ് ആകും അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാട്ടനറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അയോഡോഫോർ ആയിരുന്നു സോ അയോഡോഫോർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ബോത്ത് എസ് എ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇൻ ഡയറി പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സാനിറ്റൈസേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആൻഡ
ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സാനിറ്റൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മെയിൻലി സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് പ്രഷറിൽ സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കേൾഡിങ് വാട്ടർ അതായത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാട്ടർ ടെൻ മിനിറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏ ഇതാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സാനിറ്റൈസിങ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സാനിറ്റൈസിങ് എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സാനിറ്റൈസിങ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സാനിറ്റൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് അബൌട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഡയറ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുക അതായത് ഇനി അതായത് ഇനി ലൂസ് മിൽക്ക് റെസിഡ്യൂവിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്താണ് പ്രീ റിൻസിങ് പ്രീ റിൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കോൾഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്താണ് വാംഡ് ഹോട്ട് ഡിറ്റർജൻ വാഷിംഗ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കലിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക റിമൈനിങ് മിൽക്ക് സോളിഡ്സിനെ കളയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ തന്നെയൊക്കെ ഓരോ പ്ലാന്റിലെ സെലക്ഷൻ തന്നെയൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വാം ടു ഹോട്ട് ഡിറ്റർജൻ വാഷിംഗ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ റിൻസ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ റിൻസിങ്ങിൽ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ട്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ്ഡാവും അടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വരുന്നതാണ് സാനിറ്റൈസിങ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡയറീസിലൊക്കെ മെയിൻലി സാനിറ്റൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കേൾഡിങ് വാട്ടർ അതായത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ഉള്ള ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്തത് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നതാണ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് കൊറോഷൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇത് ഓരോ പ്ലാന്റ് അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആവും അതായത് അത് അവർക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ മിൽക്ക് സോളിഡ് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് അത് മിൽക്ക് റെസിഡ്യൂസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോം നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഓരോ പ്ലാന്റും ഓരോ ഡയറി പ്ലാന്റും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റൈസിങ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസിങ് പ്രാക്ടീസസ് ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഡയറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡയറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല പ്ലാനിലും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വാഷിംഗ് ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ഔട്ട് പ്ലേസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസും ക്ലീൻ ഔട്ട് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസിന് ഒന്നും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാണ്ട് ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസിന് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഡിസ്മാൻഡൽ ചെയ്യാണ്ട് ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പൈപ്പ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെയൊക്കെ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ക്ലീൻ ഔട്ട് പ്ലേസ് ഇതെന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ആവശ്യമാണ് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്മാൻഡൽ ചെയ്യണം
ആ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വഴിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നിക്കാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കലിറ്റി ഉള്ളൊരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഒരു ടാങ്കിൽ വാഷപ്പ് ടാങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഉഡൻസിൽസൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ കോൾഡ് വാട്ടർ വെച്ച് ഇപ്പം ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യം തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എക്യുപ്മെൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ആ വീണ്ടും ബ്രഷ് ഒരു ക്ലീൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ എന്തെങ്കിലും ആ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ട്രൈസസ് ഉണ്ടല്ലേ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കോൾഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ എക്യുപ്മെൻസിനെ ഒന്ന് ആ ആ വാട്ടറൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും അതിനുശേഷം സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസർ അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടറോ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഹോട്ട് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിന് മുമ്പേ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിന് മുമ്പേ ഒരു ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ അത് ആ ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചൊന്ന് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്നതിന് ഉപരി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതായത് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഡയറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഈ ഇതിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഈ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അത് തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഹ്യൂമൺ ഫാക്ടർ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ ഡെയിലി ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഡയറി പ്ലാൻ ആൻഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിസീവ് യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൺ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ഫാക്ടർ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സി ഐ പി ആണ് മാനുവൽ കൺട്രോളുണ്ട് ഓട്ടോമേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സി ഐ പി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഐ പിയുടെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളാ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാട്ടർ വെച്ച് പ്രീറിയൻസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോസ്റ്റിക് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്ലൈൻ ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ റിൻസ് ഓഫ് ചെയ്യുക റിൻസ് ഓഫ് ദ ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്ത ആൽക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് റിൻസേർവ് ചെയ്യുക മെയിലേൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ആണ് ആസിഡ് യൂസിച്ചിട്ട് അപ്പം ഒരു ഒത്തിരി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആസിഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ടൈം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഡയറീസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് റിൻസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എനി ട്രേസസ് ഓഫ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തെർമൽ ഓർ കെമിക്കൽ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈനൽ റിൻസിങ് നടത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സി ഐ പിയുടെ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സി ഐ പി എന്നൊരു പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പം ഡെയിലി അതായത് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു അഴിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റുട്ടീൻ ഇൻ്റർവെല്ല് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ല്